которые здесь разбивали сердце.
Ни к чему не будет, девчонки. Да? Но я тоже начал стучать из того, что поддается. Стучал карандашами по кастрюлям, стучал по, своим, по своей собаке, стучал по своему брату.
Может, ответы у кого-то есть готовы? Вопросы, пожалуйста, да. Was your like <laughs> most memorable technical mistakes while learning the drums? My most memorable technical mistakes while learning the drums. Um, you were perfect. That's a great question. That leads to a problem. Okay. You want, to, you want me to tell you a, a real story, a true story? I'll be quick. Here's a true story. Да, сейчас будет настоящая правдивая история. Постараюсь уложиться вкратце. I told you about the audition that I got. I'll tell you about an audition that I did not get. Да, я рассказал вам о прослушниках, которые я выиграл, о прослушниках, которые я проиграл. Way back in 1988. Давно, давно, в 1988 году. I was only about this tall. I was very young. Да, я был еще сам себе сейчас, как сейчас по плечу, был очень молод. I got to audition for a band called Bad English. И я прослушивался для группы под названием Bad English. And that was most of the guys from the band Journey. И большинство из них были из группы Journey. So I had worked with metronomes and clip tracks, but not that much. Я, мне к тому моменту приходилось уже работать с метрономом или кликом, но не так, что много. So I showed up for the audition and I looked the part back in the day with the big hair, the skin tight jeans. I looked great. Да, я нарисовывался такой на прослушивании, у меня там патлы, до лопаток и джинсы в обтяжку. Ну, по тем временам я выглядел невероятно круто. And I sat down to play the audition. At about 45 seconds into my playing, the keyboard player stops me. Я сел играть, и через 45 минут моего прослушивания клавишник меня оборвал. He says, "You're rushing." И он сказал, чувак, ты загоняешь. So I go, okay. I sit back down. We start playing again. He stops me again. About 45 seconds later. Мы повторяем заново. Я, я так типа успокаиваюсь, мы начинаем играть. Через 45 минут он меня опять останавливает. Он берет метроном. And he sets it to the tempo of the song, so I can see the light. Он устанавливает его на темп песни, чтобы я видел мигающую лампочку. And he's about as far as we are, and he takes the metronome and he throws it at me. Он берет его да, вот так вот. Расстояние у нас примерно как между мной и вами. Он берет метроном и кидает его в меня. And he says, "Watch the light." Говорит, смотри на лампочку. So I didn't get that gig. А вот эту я не получил. So for the next year, saw it every day. I worked with a click track. I started by clapping along at different tempos. И весь следующий год я провел работая с кликом, просто буквально хлопая поверх метронома. Then I started playing at different tempos, both groove and fills, and I started to notice where I was rushing and slowing down. И стал потом играть после этого уже и рисунки, грубы, и какие-то заполнения, и подмечать, где я загонял, где я замедлялся. And I swore to myself, I said, at that point, nobody is ever going to tell me that I am speeding up or slowing down unless I want to speed up and slow down. И после этого я себе поклял, что мне никто больше никогда не скажет, что я загоняю или отстаю, если только я намеренно не делаю это. And to this day, nobody has ever told me that I'm speeding up or slowing down since then. И с того момента и по сей день никто мне уже больше никогда подобного не говорил. I like to learn from my mistakes. Я люблю учиться на своих ошибках.